Back together. Martin Paz. Kabar terbaru datang dari skuad timnas Indonesia yang tengah berada di Bahrain. Dua pemain keturunan Sandy Walls dan Martin Pass kembali dipersatukan dalam satu kamar selama persiapan jelang laga penting melawan tim tuan rumah. Hal ini menambah keakraban kedua pemain yang sama-sama berperan penting dalam strategi pelatih Sintayong. Back together, Martin Pass. <tuh> Namun ada hal yang menjadi perhatian utama, yakni kiper Martin Pah sedang mengalami cedera ringan yang mengganggu persiapannya. Kabar baiknya Sandy Walls yang dikenal memiliki perhatian besar terhadap kebugaran dan kesehatan pemain, diprediksi bisa memberikan dukungan lebih dari sekedar sebagai rekan setim. Saat kembali satu kamar dengan Martin Pah, bukan mungkin Sandy akan membantu kiper asal klub FC Dallas itu dengan memberikan terapi pemulihan atau sekedar berbagi teknik perawatan yang bisa mempercepat proses penyembuhan. Sandy Walls yang baru saja pulih dari cedera beberapa waktu lalu punya pengalaman dalam menjaga kondisi fisik selama masa penyembuhan. Meski belum ada konfirmasi resmi dari tim medis, kemungkinan besar Sandy akan memberikan terapi ringan seperti stretching atau ice terapi yang dapat membantu mengurangi ketegangan otot pas. Pelatih Sinta yang pun juga menegaskan bahwa pas 100% siap tampil di peradangan ini. Meski pas baru bergabung dengan skuad Indonesia beberapa hari sebelum laga, tim medis telah memastikan ia dalam kondisi yang cukup baik untuk bermain penuh di peradangan mereng ini. Pas menjadi salah satu harapan besar tim Indonesia dalam laga melawan Bahrain. Sebagai kiper yang telah membela klub FC Dallas di MLS, performanya akan sangat diandalkan. Laga ini akan menjadi ujian bagi tim yang diharapkan bisa menghapus memori kekalahan 10-0 dari Bahrain pada pertemuan sebelumnya di tahun 2012. Kepercayaan pelatih Sintayong terhadap PAS jadi nyatakan siap 100% menunjukkan bahwa PAS akan menjadi kunci di lini pertahanan. Martin PAS akan memainkan peran krusial sebagai kiper utama saat Indonesia menghadapi Bahrain pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemulihan cederanya yang cepat memberikan kepercayaan pada pelatih Sintayong untuk menurunkannya. Kepastian dari Sintayong membuat pecinta timnas Indonesia tenang. Pasalnya Martin Bas menjadi pemain kunci skuad Garuda dalam dua perandingan terakhir. Martin Bas mengoleksi satu clean sheet dan hanya sekali kebobolan ketika berhadapan dengan Arab Saudi dan Australia. Ia juga sukses menggagalkan satu tendangan penalti. Back together, Martin Bas. Menarik kan pembahasan dari kami Timnas TV masih banyak banget yang Cantika akan ulas tentunya dari sudut pandang lainnya. Jangan kemana-mana, pantengin terus Timnas TV.